ग्लोबल शुरू कर मूल आलोचना कर कमोडिटी In a price, and if you sell the same goods for another prices, this is a commodity. This commodity is the currency. This is a commodity. It is one of the arbitrage. If you sell it, the arbitrage is part of it. The arbitrage is the fact that it is an anticipated condition. That is, actually, this is the product. That is, the amount of it is something that is there. So, the unequal price is the fact that if the price is less than the amount of the thing that is being sold, the price is the condition, the risk sharing type. थिरोल If the price after exchange rate adjustment were not equal, arbitrage in the goods of world worldwide. It is actually theoretical. The basis of it is that the basis of it is that we have to know what is going on. So, this is the matter of arbitrage and the law of all price on price. It is actually the matter of the past parity. It is actually the matter of the price. Five parity conditions result from this arbitrage activities. This is arbitrage activities. That means purchase and sale of commodity by unequal prices. रेट Prices of inflation. अब तेरे various rate एवं prices of inflation जब विषय टेर रहे थे इटा शादी की कई गुलो की कोडे adjust हुए एवं इटा भरी करते थके। वों इस शादी दा notion that money should अच्छा इटे गलो inflation inflation the law on price the theory of purchasing power parity a theory of purchasing power parity stated that spot exchange rate between currencies will change the difference in inflation rate अच्छा मोटरसाइकेल सेम ब्रांड मोटरसाइकेल दाम अमेरिका कत दोटारेजिंग टेजिंग समता विधान मानिकार्थक्यटार जो विषय 
এটাই হচ্ছে পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি তার মানে কোন দেশের প্রেক্ষিতে কোন কমোডিটিটা কত দামে বিক্রি করা হয়ে থাকে এর সাথে আছে অ্যাবসলিউট পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি এর সাথে আরো কিছু বিষয় আছে আপনারা এগুলো একটু দেখে নিন দেখে বুঝতে পারবেন এর সাথে হচ্ছে রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট রিয়েল এক্সচেঞ্জ রেট দা ফিশার ইফেক্ট ফিশার ইফেক্ট বলতে বোঝাই আমরা যেটা আসলে উদাহরণ দিই ফিশার ইফেক্ট বলতে এটা হলো একটা বিষয় যেমন মনে করেন যে কোনো কারণে সেন্ট্রাল ব্যাংক যদি আমাদের কি করে মানি সাপ্লাই বাড়িয়ে দেন তো মানি সাপ্লাই বাড়িয়ে দেওয়ার পরে আমাদের যদি ইনফ্লেশন রেটটা বেড়ে যায় তখন কিন্তু কি হবে আমাদের ইন্টারেস্ট রেটটাও বেড়ে যাবে কেননা ইনফ্লেশন রেট বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমাদের নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে আর নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়া মানে রিয়েল ইন্টারেস্ট রেটও বেড়ে যাওয়া তো এই যে ইন্টারেস্ট রেট বা মানি সাপ্লাই বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইনফ্লেশন বেড়ে যাওয়া ইনফ্লেশন বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাওয়া এই যে তিনটা জিনিসের যে লিঙ্ক আপ এই লিঙ্ক আপটাকেই বলা হচ্ছে ফিশার ইফেক্ট তার মানে হচ্ছে ইনফ্লেশন রেট বেড়ে যাওয়া মানে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটাও বেড়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে ফিশার ইফেক্টের মূল বিষয় এর সাথে সাথে দেখুন রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট কাকে বলে আমরা যেমন রিয়েল ইন্টারেস্ট রেট মানে হচ্ছে নমিনাল ইন্টারেস্ট রেট মাইনাস ইনফ্লেশন তখন আসলে আমরা রিয়েল ইন্টারেস্ট রেটটা পেয়ে যাই আর ফিশার ইফেক্ট এই বিষয়টা আসলে তুলে ধরেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফিশার ইফেক্ট এই বিষয়টা হলো যখন আসলে আমরা দুইটা দেশের মধ্যে যে কোনো পণ্য আমদানি রপ্তানি করতে যাই কোন দেশে ইন্টারেস্ট রেটটা বেশি এটা কিন্তু আমরা দেখি যেমন মনে করেন দেশ এ এবং দেশ বি এখন দেশ এ তে ইন্টারেস্ট রেট পাঁচ পার্সেন্ট দেশ বি তে ইন্টারেস্ট রেট দশ পার্সেন্ট এই ক্ষেত্রে যখন ওই দুইটা দেশের মধ্যে কমোডিটি বা এই ফরেন এক্সচেঞ্জ হচ্ছে তখন কিন্তু দা কান্ট্রি এ সে তার ইন্টারেস্ট রেট দশ পার্সেন্ট এবং কান্ট্রি বি তার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট সুতরাং কান্ট্রি বি দিস কান্ট্রি শুড অ্যাপ্রিসিয়েট রাফলি ফাইভ পার্সেন্ট কম্পেয়ার টু কান্ট্রি এস কারেন্সি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কান্ট্রি বির যে কারেন্সি আছে এই কারেন্সিটা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করা হবে কারণ তাদের দেশে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটের মাত্রাটা কম কারণ ইন্টারেস্ট রেটের মাত্রা যদি কম থাকে দ্যাট টেন্ডস টু লোয়ার ইনফ্লেশন রেট সুতরাং এই যে দেশ বি তাদের ইন্টারেস্ট রেটটা কম তার মানে হচ্ছে তাদের কারেন্সি উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইন্টারেস্ট দ্যাট আর লোয়ার দ্যান আদার ইন্টারেস্ট আদার কান্ট্রিজ দ্যাট অফ দ্যাট দ্যাট অফ ইন্টারেস্ট রেট তার মানে হচ্ছে বি কান্ট্রির ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে এ কান্ট্রির চেয়ে পাঁচ পার্সেন্ট কম তার মানে বি কান্ট্রির কারেন্সিটা উইল বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড বাই ফাইভ পার্সেন্ট ফ্রম এস কারেন্সি এই যে বিষয়টা রয়েছে যে দুইটা দেশের ইন্টারন্যাশনাল ফিশার ইফেক্ট অর্থাৎ ইন্টারেস্ট রেটের উপর ভিত্তি করে কারেন্সি অ্যাপ্রিসিয়েশন এটাই হলো ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্স ফিশার ইফেক্ট এর সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল ফিশার ইফেক্ট এটা ফিশার পস্টুলেটেড ইত্যাদি আছে আপনারা একটু দেখে নিয়ে বই থেকে পেয়ে যাবেন মূল বিষয় বলে থিওরি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি থিওরি এটা আর একটা বিষয় আমাদের যদি আমরা কি করতে পারি যে কোনো কারণে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিটা গ্রহণ করতে চাই যেমন বাংলাদেশে আমরা যদি বিনিয়োগ করি তাহলে এখানে হয়তো বা ইন্টারেস্ট রেট আমরা পাচ্ছি দশ পার্সেন্ট আমরা যদি মায়ানমার ইনভেস্ট করি আমরা হয়তো বা সেখান থেকে ইন্টারেস্ট রেট পাচ্ছি পনেরো পার্সেন্ট সুতরাং এই যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজেসটা যদি আমরা নিতে চাই বা কম্পারেটিভ যে বেনিফিটসটা রয়েছে এটা যদি নিতে চাই তাহলে আমরা মায়ানমারে ইনভেস্ট করতে পারি সেখানে যদি আমরা ইন্টারেস্টটাকে কি করতে পারি বেনিফিট বা রেওয়ার্ড হিসেবে ধরতে পারি তো এই দুইটা দেশের মধ্যে ইন্টারেস্ট রেটের তারতম্য এবং এই তারতম্যের মধ্যে সুবিধাটা নিশ্চিত করাটাই হলো ইন্টারেস্ট রেট প্যারিটি থিওরি এর সাথে সাথে আরো কিছু রয়েছে আনবায়াসড ফরওয়ার্ড রেট সর্বপ্রথম যেটা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড রেট অফ এ কমোডিটি উইল বি ইকুয়াল টু দ্য অ্যান্টিসিপেটেড প্রাইস অফ এ কমোডিটি অন এ সার্টেড ডেট অর এক্সপায়ারি ডেট এটা আনবায়াসড মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে আনচেঞ্জড হচ্ছে অনেকটা যেমন মনে করেন আপনারা একটা রেট নির্ধারণ করলেন যে যে কোনো একটা কমোডিটি আজ থেকে এক মাস পরে হয়তো আজ থেকে এক মাস পরে তেলের দাম দশ টাকা বাড়বে এটা নিয়ে আপনারা একটা ফরওয়ার্ড রেট ক্রিয়েট করলেন ঠিক আজ থেকে এক মাস পরে তেলের দাম দশ টাকাই যদি বাড়ে তখন এটা হচ্ছে আনবায়াসড ফরওয়ার্ড রেট এবং এই রেটে আপনারা যদি কোনো লেনদেন করে থাকেন তাহলে সেই লেনদেনটা সেভাবেই নির্ধারিত হয়ে থাকবে এটাই হচ্ছে আনবায়াসড ফরওয়ার্ড রেট 
ফরকাস্টিং মডেলস আসলে আমরা পূর্ব পূর্বানুমান কোন ভাবে করতে পারি এর কিছু ফরকাস্টিং মডেলস রয়েছে সেটা হলো এটা টু টাইপস অফ ফরকাস্ট মার্কেট বেসড আর মডেল বেসড মার্কেট বেসড ফরকাস্ট হলো এইগুলা আর মডেল বেসড ফরকাস্ট হলো এইগুলা আপনারা আপনারা শেড থেকে দেখলে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো এটাই ছিল আপনাদের যে আপনার থার্ড চ্যাপ্টার গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেট এটাই ছিল গ্লোবাল ক্যাপিটাল মার্কেটের মূল জিনিস আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন এবং ক্লাসেও কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো ডিটেলস আলোচনা করেছি আপনাদের টেক্সট বুকের বিষয়ে ডিটেলস উদাহরণ সহ আলোচনা করা রয়েছে এরপরে আপনারা কিছু না বুঝতে পারলে টেক্সট বুকের হেল্প নেবেন তারপরে না বুঝতে পারলে অবশ্যই আমার কাছে আসবেন আমি চেষ্টা করবো সেটাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজ এ পর্যন্ত